നമസ്കാരം പലപ്പോഴും നമുക്കൊരു വീഡിയോ എടുക്കണം എന്ന് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് ഒരു പ്രസൻറ്റേഷൻ്റെ റെക്കോർഡിങ് എടുക്കണം എന്ന് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ അപ്പോഴൊന്നും നമുക്ക് വേണ്ട സോഫ്റ്റ്വെയർ ഇല്ല അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ക്യാമറ ഇല്ല ലൈറ്റ് ഇല്ല എന്നൊക്കെ വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ടോ എങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കുള്ളതാണ് ഈ വീഡിയോ കാരണം നമുക്കൊരു ലാപ്ടോപ്പ് നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള സോഫ്റ്റ്വെയർ പവർ പോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്ന സോഫ്റ്റ്വെയറും ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് മാത്രം ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് എങ്ങനെ ഒരു സ്ക്രീൻ റെക്കോർഡ് ചെയ്യാം നമുക്ക് എങ്ങനെ ഒരു പ്രസൻറ്റേഷൻ വീഡിയോ ഉണ്ടാക്കാം എന്നാണ് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ കാണാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം നമ്മളൊരു പവർ പോയിൻറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് ഞാൻ ഓക്കെ ഒരു ന്യൂ എടുക്കാം നമുക്കൊരു പവർ പോയിൻറ്റ് പുതിയൊരു പവർ പോയിൻറ്റ് ഞാൻ എടുക്കുകയാണ് ഓക്കെ പി പി ടി വീഡിയോ നെയിം ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ അത് നമ്മൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഓപ്പൺ ചെയ്യാം എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഇതൊരു ബ്ലാങ്ക് പ്രസൻറ്റേഷൻ ആണ് അപ്പോൾ അതിൽ നമുക്ക് സ്ലൈഡ് വേണം സോ ലെറ്റ് എസ് ഇൻസൈഡ് സം സ്ലൈഡ് ഓക്കെ ടൈറ്റിൽ ഓക്കെ പി പി ടി വീഡിയോ ഓക്കെ way to do it so and let me add a one more slide okay so i am putting a blank slide so again i'm taking one more slide okay so here namaku idoru screen recorder aayittu engena edukkam ennalla ee powerpoint namaku maatam ennu namaku nokkam okay screen recording നമുക്ക് ഏത് നമുക്ക് ഏതാണ്ട് ഒരു പ്രോഗ്രാം ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സിസ്റ്റം വർക്ക് ചെയ്യുന്ന എങ്ങനെ കാണിച്ചു കൊടുക്കണം ഡെമോ ചെയ്ത് കാണിക്കണമെന്ന് ലാപ്ടോപ്പിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആ സിസ്റ്റത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് ഒരു വിൻഡോ ഓപ്പൺ ചെയ്യേണ്ടതെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ ഒരു സിസ്റ്റത്തിൽ എൻറോൾ ചെയ്യേണ്ടത് എങ്ങനെയാണെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള ഇപ്പോൾ ഗൂഗിൾ ക്ലാസ് റൂമിൽ എന്തൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റും അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ നമുക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാനുള്ള ഇൻഫർമേഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു പ്രോഗ്രാം നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ആ ഒരു സെറ്റപ്പിലേക്ക് എങ്ങനെയാണ് പോകേണ്ടത് എന്നൊക്കെ നമുക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കാനായിട്ട് സ്ക്രീൻ റെക്കോർഡിങ് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ അതെങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം നമുക്കിവിടെ ഈ പവർ പോയിൻ്റ് നിങ്ങൾക്കറിയാം ഫയൽ ഹോം പിന്നെ ഇൻസേർട്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മൂന്നാമത്തെ ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ആ മൂന്നാമത്തെ ഓപ്ഷനിൽ നമ്മൾ റൈറ്റ് എൻഡിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും സ്ക്രീൻ റെക്കോർഡിങ് സ്ക്രീൻ റെക്കോർഡിങ് ജസ്റ്റ് അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാൻ എന്താ സംഭവിക്കാൻ നോക്കാം സി യു ഗോട്ട് എഡ് പ്രോംപ്റ്റ് ഇവിടെ സെലക്ട് ഏരിയ എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അത് ഏരിയ സെലക്ട് ചെയ്യാം നമുക്ക് ഏരിയ സെലക്ട് ചെയ്യാം നമുക്ക് എവിടെ ഏത് പോർഷനാണ് വേണ്ടത് അത് മാത്രം നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു വിൻഡോ എടുത്തിട്ട് അത് മാത്രമാണ് സെലക്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇതാ സെലക്ട് ചെയ്യാം ഞാനിവിടെ റെക്കോർഡ് അതിൻ്റെ ഓപ്ഷൻ എല്ലാം ചേർത്തിട്ട് ഞാൻ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നൗ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ ഒരു റെഡ് ബട്ടൺ കാണാം റെക്കോർഡ് ജസ്റ്റ് അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക റെക്കോർഡ് ആവുന്നുണ്ട് സോ വിൻഡോസും ഷിഫ്റ്റും ക്യൂവും പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് സ്റ്റോപ്പ് ആവും അതിനുള്ള കൺട്രോളാണ് ഷോർട്ട് കട്ട് കീ ആണ് അല്ല നമുക്കിവിടെ ഈ ഓപ്ഷൻ അവിടെ ഉണ്ടാകും ഫുൾ സ്ക്രീൻ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത് മറിഞ്ഞ് നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാനാണ് വിൻഡോസ് ഷിഫ്റ്റ് ക്യൂ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇവിടെ നമുക്ക് പോസ് ചെയ്യാൻ വേണമെങ്കിൽ പോസ് ചെയ്ത് അടുത്ത വിൻഡോയിലേക്ക് വന്നിട്ട് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ചെയ്യാം നമുക്ക് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാനാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ യു ക്യാൻ ജസ്റ്റ് സ്റ്റോപ്പ് ഇറ്റ് നോ എന്താ സംഭവിക്കും നോക്കുക ചെയ്യും ഓക്കെ അടുത്ത സ്ലൈഡിലേക്ക് അത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ റെക്കോർഡിങ് റെക്കോർഡിങ് ആണ് നമ്മുടെ വീഡിയോ ആണത് ഓക്കെ നമ്മൾ ചെയ്ത പോലെ നമുക്ക് നോക്കാം ഇവിടെ താഴെ അതിൽ നമുക്ക് കാണാം അവിടെ ഒരു ഓഡിയോ ബാർ കിടപ്പുണ്ട് ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഈ സ്ലൈഡിൽ മാത്രം നിങ്ങൾക്ക് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും കറക്ഷൻ വന്നോ അല്ലെങ്കിൽ അത് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യണം ആ സ്ലൈഡിൽ മാത്രം എന്താ അവിടെ ഒരു പ്ലസ് സൈൻ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അത് സെലക്ട് ആവും ജസ്റ്റ് ഡിലീറ്റ് അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സ്ക്രീനിൽ മാത്രം നമുക്ക് റെക്കോർഡിങ് കളയാനായിട്ട് സാധിക്കും സോ അത് നമുക്ക് വേണം ക്രോപ്പ് ചെയ്തിടാം കണ്ടോ സ്ക്രീൻ റെക്കോർഡിങ് വന്നു ഇനി നമുക്കിപ്പം മൂന്ന് സ്ലൈഡ് ഉണ്ട് ഓക്കെ നമുക്കിനി ഇതിൽ ഈ സ്ക്രീൻ റെക്കോർഡ് ചെയ്യണം ഓക്കെ നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് സ്ക്രീൻ റെക്കോർഡ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മൊത്തം ഇതിനെ വീഡിയോ ആക്കി മാറ്റണം ഇതിനെ എല്ലാം ചേർത്തിട്ട് സ്ക്രീൻ റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് ഇതിൽ പി പി ടിയിൽ ഇട്ടു നമ്മൾ മൊത്തത്തിൽ ഇതിനെ ഒരു വീഡിയോ ആക്കി മാറ്റണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ഇതിൽ സ്ലൈഡ് ഷോയിലേക്ക് പോവുക ഓക്കെ
അപ്പൊ ഇവിടെ നോക്കുന്ന റെഡ് ബട്ടൺ ഉണ്ട് ഓക്കെ ഇവിടെ നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് താഴെ നമുക്ക് ഐക്കോൺസ് ഉണ്ട് പെന്നുണ്ട് ഹൈലൈറ്റർ ഉണ്ട് ഇറേസർ ഉണ്ട് ഇത്ര എല്ലാ ഓപ്ഷൻസും ഉണ്ട് റൈറ്റ് സോ അതാണ് നിങ്ങൾ ഏറ്റവും ആദ്യം ഓർക്കേണ്ടത് ഓക്കെ ഇനി ഇതിനകത്ത് നിങ്ങളുടെ ക്യാമറ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യാനുണ്ടെങ്കിൽ അതിനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ഓക്കെ ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യാം ഇതാ നോക്കുക അതിനകത്ത് ഓൾറെഡി ഉണ്ട് അതിനകത്ത് ആവശ്യമില്ല ഇതിനകത്ത് വന്ന് റെക്കോർഡിലേക്ക് പോവുക റെക്കോർഡ് ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ദ റെക്കോർഡ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാണ് റൈറ്റ് സോ ഇനി നമുക്കിവിടെ എഴുതണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എഴുതാം ഓക്കെ പി പി ടി സ്ലൈഡ് അടുത്തത് ബി സ്ലൈഡിലേക്ക് പോവുകയാണ് റൈറ്റ് സോ ഇത് ബ്ലാങ്ക് സ്ലൈഡ് രണ്ടാമത് ഇട്ടുന്ന ബ്ലാങ്ക് സ്ലൈഡ് ആണല്ലോ ആ സ്ലൈഡ് ആണ് ഇപ്പോൾ വന്നിരിക്കുന്നത് സപ്പോസ് ഇപ്പോൾ എനിക്കിവിടെ എഴുതി കാണിക്കണം സി ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫോർട്ടി ഫൈവ് സിക്കൽ ടു ഓക്കെ ടു സീറോ ടു ഫൈവ് ആൻഡ് സിമിലർലി ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ഇൻറ്റു സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ഓക്കെ ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് ഫോർട്ടി ടു ടു ഫൈവ് ലൈക്ക് ദാറ്റ് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എഴുതാം ഓക്കെ അത് കഴിഞ്ഞു നമ്മുടെ അടുത്ത സ്ലൈഡിലേക്ക് കൂടെ നമ്മൾ പോകുന്നു ഇനി ഞാനിത് കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ അപ്പം നമ്മൾ നേരത്തെ വീഡിയോ അതിനകത്ത് കിടപ്പുണ്ട് നമുക്ക് നോക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ക്ലോസ് ചെയ്യാണ് ഇത്രയും വീഡിയോയിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്തു ഇനി ഞാനിത് മൊത്തം ക്ലോസ് ചെയ്യാണ് സേവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മൊത്തം ക്ലോസ് ചെയ്തു സേവ് കൊടുക്കുന്നു എൻ്റെ പി പി ടി വീഡിയോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് അവിടെ സേവായിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇത് വേണമെങ്കിൽ ഒന്നുകൂടെ സേവായല്ലോ ഒന്നുകൂടെ ഓപ്പൺ ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പ്രോഗ്രാം ടാബിൽ പോയിട്ട് വിൻഡോസ് ടാബിൽ പോയിട്ടാണെങ്കിലും ചെയ്യാം ഇവിടെ നിന്ന് ഫയൽ ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ആ ഫയൽ ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പം ഈ മെയിൻ വിൻഡോയിലേക്ക് വരും പവർ പോയിൻറ്റിൻ്റെ അവിടെ നമുക്ക് താഴെയായിട്ട് എക്സ്പോർട്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ആ എക്സ്പോർട്ട് ഓപ്ഷൻ നിങ്ങൾ ഇവിടെ കാണുന്നുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു എക്സ്പോർട്ട് ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ക്രിയേറ്റ് പി ഡി എഫ് ഉണ്ട് പ്രീ ഡി എഫ് ആക്കി വേണമെങ്കിൽ കൊടുക്കണമെങ്കിൽ പി ഡി എഫ് കൊടുക്കാം പക്ഷെ നമുക്ക് വീഡിയോ ആണ് വേണം നമ്മൾ പറയുന്നത് വീഡിയോ ക്രിയേറ്റ് വീഡിയോ ഉണ്ട് ആ ക്രിയേറ്റ് വീഡിയോയിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ കുറേ ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ഫുൾ എച്ച് ഡി അങ്ങനെ നമുക്ക് ഏത് ഫോർമാറ്റിൽ വേണമെന്ന് ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട് ഫുൾ എച്ച് ഡി ഓക്കെ അതിൽ താഴെ വീണ്ടും ക്രിയേറ്റ് വീഡിയോ ആ ക്രിയേറ്റ് വീഡിയോയിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾ ആ ക്രിയേറ്റ് വീഡിയോയിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക സി നമ്മുടെ ഡിഫോൾട്ട് ഏതാണ് സ്റ്റോറിംഗ് ഫോൾഡർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ഞാൻ ഡെസ്ക്ടോപ്പ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളതുകൊണ്ട് ഡെസ്ക്ടോപ്പിൽ ഒരു ഫോൾഡറായിട്ട് എം ബി ഫോർ ഫോ വീഡിയോ ഫോർമാറ്റിൽ ഉള്ള ഫോ ഫയൽ സേവ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് സോ ലെറ്റ് സേവ് ആൻഡ് സി ദാറ്റ് ഈസ് സേവ്ഡ് അപ്പം ഇവിടെ നമുക്ക് ഇതാ നോക്കുക ഇവിടെ നോക്കിയാൽ ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് ശ്രദ്ധിക്കാം ഇവിടെ സ്ലൈഡിൽ റെക്കോർഡിംഗ് ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത് അറിയാനായിട്ട് ഇതാ ഇവിടെ നോക്കിക്ക് നിങ്ങൾ ഇവിടെ റൈറ്റ് ആൻഡ് ബോട്ടം കോർണറിൽ ഒരു സ്പീക്കറിൻ്റെ സിമ്പിൾ വന്നിട്ടുണ്ട് അത് റെക്കോർഡിംഗ് ഉള്ളതാണ് ഓക്കെ അതിന് എഡിറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ അവിടെ വെച്ചൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്താൽ അവിടെ നമുക്കത് എഡിറ്റ് ചെയ്ത് കളയാനും പറ്റും ആ സെലക്ഷൻ എടുത്തിട്ട് ആ സ്ലൈഡിൽ മാത്രം അതാണ് ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയൊരു ഫീച്ചർ ഓക്കെ ഇപ്പം നമുക്ക് വീഡിയോയുടെ സ്റ്റാറ്റസ് ഒന്ന് നോക്കാം നമുക്ക് റൈ വീഡിയോ ഫോർമാറ്റ് നടന്നിട്ടിരിക്കുകയാണ് ഓക്കെ താഴെ നമുക്ക് ബാറിൽ കാണാൻ പറ്റും ഓക്കെ അവിടെ കറണ്ട്ലി വീഡിയോ ഇസ് പ്രിപ്പയറിങ് ഓക്കെ അതൊന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യാൽ മതി താഴെ നോക്കണം അത് ക്ലോസ് ചെയ്ത് പോയാൽ അത് വീഡിയോ ഫോർമാറ്റ് കംപ്ലീറ്റ് ആവില്ല പ്രോസസ്സിംഗ് നടക്കത്തില്ല ഓക്കെ അതുകൊണ്ട് ഇത് നമുക്ക് ക്ലോസ് ചെയ്ത് വിടാം ആ പ്രോസസ്സിംഗ് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് കംപ്ലീറ്റിംഗ് ദ വീഡിയോ കൺവേർട്ടിംഗ് ദ വീഡിയോ പി ടി ഓക്കെ ലെറ്റ് എസ് വെയിറ്റ് ആ ഒരു താഴെ നോക്കണം അപ്പം താഴത്ത് ബാറിൽ അത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് വീഡിയോ ഫോർമാറ്റിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ പി പി ടി നമ്മൾ ആ റെക്കോർഡ് ചെയ്തതിന് വീഡിയോ ഫോർമാറ്റിലേക്ക്
അത് നമ്മൾ നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്ന സ്ക്രീൻ റെക്കോർഡ് ചെയ്തതിലൂടെ കിടക്കുകയാണ് അവിടെ ഓക്കെ അത്തരത്തിൽ നമുക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ഒരു വീഡിയോ ആയിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പൊ ചെയ്തിരിക്കുന്ന വീഡിയോ ഓക്കെ നമ്മൾ ആ പവർ പോയിന്റിൽ ചെയ്ത് മുഴുവൻ കംപ്ലീറ്റ് ഒരു വീഡിയോ ആയിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടി ഓക്കെ സോ ഇതാണ് അത് നമ്മുടെ ഈ പി പി ടി നമുക്ക് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു മാർഗം ഓക്കെ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് യൂസ് ആവുന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് കൂടെ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഓക്കെ ഈ കാര്യം നിങ്ങൾ ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് ഇത്ര വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് പവർ പോയിന്റിനെ കൺവേർട്ട് ചെയ്തൊരു വീഡിയോ ആക്കാം ഒരു പ്രസൻറ്റേഷൻ കുട്ടികൾക്കാണെങ്കിലും നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രസൻറ്റേഷൻ ഇപ്പോൾ ധാരാളം നമുക്ക് നമ്മളെ പ്രോജക്റ്റ് വർക്ക് ഒക്കെ കൊടുക്കുന്ന അവർക്ക് പ്രസൻറ്റേഷൻ വീഡിയോ ആക്കി തന്നെ നമുക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും ഓക്കെ കുട്ടികൾക്ക് അതുപോലെ എന്തെങ്കിലും കൺസെപ്റ്റുകളുടെ നമുക്ക് വീഡിയോ ആക്കി കൊടുക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഓൺലൈൻ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ നമുക്കിതൊരു പെർമനൻറ്റ് ഒരു അവർക്ക് എപ്പോഴും റെഫർ ചെയ്യാവുന്ന ഒരു വീഡിയോ ആക്കി മാറ്റി അവർക്ക് വാട്സപ്പ് വേണമെങ്കിൽ കൊടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഗൂഗിൾ ക്ലാസ് റൂമിൽ ഷെയർ ചെയ്യാം ഓക്കെ ഹോപ്പ് ഇറ്റ് ഈസ് ബെനിഫിഷ്യൽ ഫോർ യു ഓൾ താങ്ക് യു